Daily Dose tena kwenye masikio yako na mimi ndo yule Mr. Update yako naitwa Danzo na hii hapa ni Daily Dose ya Sami Sagu TV. Uh, siku kadhaa nyuma niliwahi kukusanua kuhusiana na Yope Remix kufanya vizuri kwenye mtandao wa YouTube na kwa mwaka jana 2019 kuwa ndio ngoma ambayo imetazamwa zaidi kwenye mtandao wa YouTube Afrika na Tanzania. Sehemu ya Afrika kwa ujumla wake na Tanzania kibongo bongo pia ilifanya vizuri sana. So far Yope imeendelea kushika record kwa sababu mwaka jana pia ilikuwa ni moja kati ya ngoma tatu ambazo zimefanya vizuri kwa kutazamwa zaidi kwenye mtandao wa YouTube ikiwa position ya kwanza ilikuwa inashikwa na nana ngoma ambayo ni ya Diamond Platinum za kwa mshirikisha mkali kutokea Nigeria Mr. Flavor and ngoma ya pili ilikuwa ni ngoma ya Kongwaro ambayo Harmonize alimshirikisha boss wake at that time Diamond Platinum na ngoma ya tatu ndio ilikuwa Yope lakini nilikuambia kwamba kuna uwezekano Yope ikawa ikafanya vizuri kwa sababu ni ngoma ambayo imetengeneza viewers wengi sana kwa muda mchache na hii hapa ni rekodi nyingine tena ya Yope baada ya kuipiga chini nana pamoja na kwangwaru ya Harmonize. Yope sasa hivi imekuwa ni video ya kwanza yenye watazamaji wengi zaidi kwenye mtandao wa YouTube kwa hapa Tanzania baada ya kufikisha watazamaji zaidi ya milioni stini na baada ya kufanya rekodi hiyo hapo Diamond Platinumz mwenyewe hakusita kabisa kujipongeza baada ya kupata rekodi hiyo kwa kuisindikiza posti ambayo ilikuwa ikionyesha Yope ikiwa na watazamaji zaidi ya milioni stini na kusindikizia na caption 6 plus million viewers now humbled and grateful akaweka ki emoji cha kushukuru kisha kamtagi Inosbi ambaye ndo mshikaji ambaye yupo pia kwenye hit track na kuweka hashtag WCB for life hashtag #afrobeats hashtag #wasafi Nataka nikupe more details kuhusiana na Kongwaru ni kwa kuhusiana na Yope ni kwamba Yope ni moja kati ya track ambayo ilifanya vizuri sana kipande cha Kongo na kibongo bongo pia ndipo ambapo tulimpokea mshikaji ambaye anafahamika kama Inos B akiwa na hiyo hiyo Yope ilifanya vizuri mpaka ambapo Diamond Platinumz aliamua kumbless mshikaji kwa kuingiza verse zake na kuifanya Yope kuwa na Yope remix Yope Remix imefanya vizuri sana kwa muda mchache and of course we can say ndio moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri zaidi kwenye ngoma ambazo Diamond Platinum aliweka kwenye mtandao wake wa YouTube. Yope iliwekwa kwenye mtandao wa YouTube mwaka 2019 Septemba 7 na mpaka sasa hivi ninavyokusanua ni kwamba ina zaidi ya watazamaji milioni 60 na 1569 ina zaidi ya wasikaji ambao wame like zaidi ya watu laki moja na mia, laki moja na moja na washikaji zaidi ya watu 1026 ambao wame dislike lakini so far ipo kwenye mtandao wa YouTube wa Diamond Platinum ambao mpaka sasa hivi una zaidi ya subscribers milioni 2.99 sasa mchongo mwingine ni kwamba uh, nana ime, yope imeipiga chini nana pamoja na Kongwaru ambapo nana ndio ilikuwa ya kwanza na Kongwaru ilikuwa ya pili but now we can say nana ni ya pili na Kongwaru inakuwa ngoma ya tatu yenye watazamaji wengi zaidi hapa kipande cha bongo ambapo Kongwaru mpaka sasa hivi nana mbapo, mpaka sasa hivi ina zaidi ya watazamaji milioni 69,1161 na ina washikaji ambao wame like zaidi ya watu 1,154 na washikaji ambao wame zaidi ya watu 1017 na ngoma hii hapa tarehe 29 Mei 2015 ndio iliwekwa kwenye mtandao wa YouTube wa Diamond Platinum na ngoma ya tatu ambayo before ilikuwa ngoma ya pili ina zaidi ya watazamaji milioni 58,162,646 na ngoma hii hapa ni ya Harmonize featuring Diamond Platinum ambayo ni Kongwaru na toki hii hapa iliweka kwenye YouTube channel ya Harmonize ambayo mpaka sasa hivi ina zaidi ya subscribers milioni 1.44 ambapo iliwekwa April 14, 2018. So you can see Kongwaru but I mean you can see Yope bado inaendelea kupata nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwa sababu bado ina miezi michache tu imetoka lakini imeendelea kufanya vizuri zaidi. So far ni moja kati ya tracks ambazo zimemtambulisha Diamond vizuri zaidi kwenye nchi za uh, South, kwenye nchi za kama Kongo pamoja na Ufaransa na nchi zote ambazo zinaongea Kifaransa zaidi kwa ukubwa. So far update zaidi kuhusiana na records na mastau na wakubali zitaendelea kukudondokea lakini kwenye hii record mpya ambayo imesogezwa na Yope una nini cha kusema drop your comment kisha mimi napita nazo in day 1 nataka nikusogezee mchongo kabla sija sign out na mchongo huu hapo unatoka kwa washikaji zetu DSTV ambao wao wanakupa nafasi ya wewe mwenye kingamuzi cha DSTV kila unaponunua kifurushi cha DSTV sasa hivi kupandishwa juu ya kifurushi ambacho umekinunua wenyewe wanasema tia kitu 
upate vitu. Sasa hivi bwana kama utanunua kifurushi cha bomba ambacho that's obvious ndo my favorite utapandishwa juu unapewa kifurushi cha family ambacho ni juu ya bomba. Umeelewa? So kama utanunua kifurushi cha family utapelekwa juu kwenye kifurushi cha compact unua kifurushi chochote na DSTV sasa hivi na upandishwa juu ya kifurushi ulichokinunua. Na kusogezea mchongo mwingine ni kwamba sasa hivi unaweza kutazama match tofauti tofauti na kuzigeuza kuwa mtaji wako kwa kushinda na Mbet. Sasa hivi fanya kila match mtaji wako kwa kubashiri mechi tofauti tofauti ambazo zinaendelea kubashiri matokeo yake na kufanya hivyo ni rahisi sana tembelea kwenye website ya www.mbet.co.tz na ubashiri sasa hivi ukishindwa kabisa tembelea kwenye website I mean tembelea kwenye Instagram page yao ya Mbet TZ au Mbet Tanzania unakutana link pale kwenye bio yao ukishindwa kabisa ukiona hizo ni process ndefu ingia kwenye Play Store download application ya Mbet na itakuwa kwa ure si zaidi utakuwa ukibet na kushinda mapesa mengi. Mbet bet na ushinde kwa sababu Mbet ndo nyumba ya mabingwa.